পরশুরামের কথা বলতে চাইছি অবতারের অনুক্রমে কিন্তু পরশুরামকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে তার তো কিছু ভনিতা লাগবে সবচেয়ে বড় কথা কেন এটা যে পরশুরাম আমাদের দশ অবতারের মধ্যে একটা অন্যতম অবতার হিসেবে গণিত হয়েছেন বটে কিন্তু দশ অবতারের তালিকায় তিনি ছ নম্বর জয়দেবে কিন্তু যে অর্থে আমরা মৎস্য কর্ম বরাহ অথবা নৃসিংহ বামনকে অবতার বলি ঠিক সেই অর্থে কিন্তু পরশুরামকে অবতার বলাটা মুশকিল সেই অর্থে অর্থাৎ ভূভার হরণের মতো যে একটা ব্যাপার থাকে যেটা এই যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির ভবতি ভারত এটা হচ্ছে প্রাইমারি মোটিভ অবতারের ক্ষেত্রে যেটা একজন সেভিয়ার গডের একটা একটা প্রধান কর্ম হয়ে ওঠে সেটা পরশুরামের জীবন ঘেটে পাওয়া যাবে না কিন্তু যে তিনি জগৎ উদ্ধার করছেন এমন কোনো ব্যাপার নয় কিংবা জগৎকে স্থির করছেন তাও নয় অবতার তত্ত্বের যিনি যাকে আমি বেশ অন্তর্দ্রষ্টা কবি বলে মনে করি সেই জয়দেব তিনিও কিন্তু পরশুরামকে আমাদের যে পূর্বের বলা মৎস্যকর্ম বরাহ ইত্যাদি অবতারের কথা যে বলেছে ঠিক সেই অর্থে অবতার কিন্তু তিনিও বলতে পারেননি বরঞ্চ আমরা বলব যেটা আমি অবতারের একটা জেনারেল জেনারেল আলোচনায় বলেছিলাম যে আমরা অবতার বলতে কিন্তু শুধুমাত্র ভগবত বিগ্রহ কিংবা যিনি আবির্ভূত হচ্ছেন অবতরণ করছেন পৃথিবীতে ভুহার হরণের জন্য তেমন ছাড়াও আরও অনেক জায়গায় ভগবানের অংশ থাকে ভগবানের একটা স্বরূপ থাকে সেখানে অংশ থাকে বিশেষত সেগুলো কিন্তু অবতার বলার চেষ্টা আমি অন্তত বলবার চেষ্টা করেছি যে অবতারের একটা বিশদ অর্থ সেখানে আছে যেটাতে আমি বলেছিলাম ভগবত গীতার শ্লোক উদ্ধার করে যে ইয়াদ ইয়াদ বিভূতি মৎসত্বম শ্রীমত উর্জিত মেয়ে বাবা তৎদেবাগচ্ছত্বম তৎদেবাবগচ্ছত্বম মম তেজোংশ সম্ভব যেখানে যেখানেই তুমি আমার বিভূতি দেখবে বিভূতি মানে একটা একটা চমৎকার তার ঐশ্বর্যের স্বরূপ যেখানে যেখানে দেখবে শ্রীমত খুব সুন্দর খুব বলবান খুব বুদ্ধিমান এই যে জায়গাগুলো এখানেও কিন্তু ভগবানের অংশ আছে এটা বলতে হবে এবং সেই অর্থে যদি আমি পরশুরামের কথা বিচার করি তাহলে অবতারের বিচার তত্ত্বে মাঝে মাঝে এরকম অবতার পূর্ণ অবতার অংশাবতার শক্তি আবেশ অবতার এসব কথা আছে কিন্তু ভাগবত পুরাণ কিংবা ইত্যাদি যেখানে অনেকগুলি অবতারের কথা আছে শক্তি আবেশ মানে শক্তির আবেশ করছে ঘটছে ভগবত শক্তির আবেশ ঘটছে মানে যেটা খুব সাধারণতে আপনারা এই যে ভর হওয়া টওয়া বলেন না আমি অবশ্য এই ভর হওয়া টওয়া এই জিনিসগুলোতে খুব যে আমি খুব বিশ্বাসী তা নয় কিন্তু এটা ঠিক ভগবানের আবেশ তো হতে পারে বিভিন্ন মানুষের মধ্যেই কত জায়গায় হয়েছে সেখানে তো আমরা দেখতে পেয়েছি সেগুলো সেই সব জায়গা বড় বড় সাধক যারা তাদের মধ্যে কত আবেশ দেখেছি আমরা তৈলঙ্গ স্বামী বামা খাপা বলুন আরও অনেক অনেক যেখানে ভগবানের আবেশ ঘটে সেটা শক্তির আবেশ শক্তি আবেশ অবতার হিসেবে কিন্তু পরশুরামের যে একটা ট্রেড তৈরি হয় একটা ফোকাল পয়েন্ট তৈরি হয় সেটা হচ্ছে যেটা কিন্তু মানে কুর্ম অবতারে তিনি কিংবা মৎস্য অবতারে তিনি একটা 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 প্রলয় পরধীর নাবিক হয়েছেন সেরকম নন কিংবা কুর্ম অবতারে তিনি পৃথিবীর তলায় এসে পৃথিবীকে স্থির করেছেন তেমন নন কিংবা আর অন্যান্য অবতারের যে সমস্ত ব্যাপার কিন্তু এটা ঘটনা যে নৃসিংহ কিংবা বামন অবতারে যেটা মানে খানিকটা তিনি ভক্ত বাৎসল্যের মধ্যে ধরা পড়ছেন এই যে ব্যাপারটা একটা মনুষ্য রূপ দেখতে পাচ্ছি পরশুরামের অবতারের মধ্যে সেই মনুষ্য রূপটা আছে 
কিন্তু এটাও ঠিক যে মনুষ্য অবতারের যে সমস্ত মানে আমরা লীলা বিগ্রহ বলি যাকে কিংবা মর্যাদা বিগ্রহ শ্রী রামচন্দ্র যাকে বলি আমরা মনুষ্য লীলার সেই ভাবনা তার জামদগ্ন পরশুরাম মতেই কোনো লীলায়িত বিগ্রহ নন এইটা বলতে পারি কিন্তু তার মধ্যে শক্তির আবেশ ঘটেছে এইটা এখন এই পরশুরামের যে ট্রেইট যেটা জয়দেবের দৃষ্টিতে প্রথমেই সেটা বলেনি যদিও এখান থেকে আমরা সরে যাব কেননা যা পরশুরামের ট্রেইট সেটা বলতে গেলে তার আগের কথা বলতেই হবে আর এটা বলতে পারেন যে এটা একজন কথকের স্বভাব মহাভারত রামায়ণ যারা পড়েছেন তারা দেখবেন যে এক কথা বলতে আর এক কথা বলেন না হলে তো বোঝানো যায় না হ্যাঁ এটা ঠিক যে এটা এতখানি মধুর ব্যাপার নয় যেটা ওই মানে চৈতন্য চরিতামৃতের কথা মতো যেমন আন বলিতে বলে আন আন কথা না শুনে কান এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে তেমন নয় কিন্তু এও ঠিক যে একটা কথা বোঝানোর জন্য আর একটা কথা বলতে হবে সেটাও তো হয়তো আসলে কি জানেন যে কথকতা কিংবা পুরাণিক যে ব্যাপারগুলো মহাভারত রামায়ণের যে ব্যাপারগুলো এটা এগুলো এক একটা প্রসঙ্গ কখনই এটা স্কুল কলেজের ইউনিভার্সিটির কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নয় যে এই টু দি পয়েন্ট অ্যান্সার করো তুমি এত নম্বর পাবে সেখানে ওরা সমস্ত নম্বর ছাড়িয়ে গেছেন এই কারণেই যে ওরা একটার মধ্যে আর একটা কথা বলতে পেরেছেন এখানে প্রায় এই রকম দাঁড়াবে যে পরশুরামের কথা বলতে গেলে আমাদের প্রায় পোড়ো বাড়ির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার মিল দিতে হবে এই রকম ফলে তো সেইখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমাদের একটু অন্য কথায় ড্রিফ্ট করতেই হবে মহাভারতে অন্তত দশ বারো বার এই কথাটা শুনেছি দাদার একটা পোয়েটিক রিফ্রেইনের মতো ব্যবহার হয়েছে যে পরশুরাম মানেই কথাটা আসলেই পরশুরামের ত্রিসপ্ত কৃত্য বসুধাং কৃত্য নিক্ষত্রিয়ং প্রভু প্রভু একটা লর্ড তিনি ত্রিসপ্ত কৃত্য ত্রিসপ্ত বার অর্থাৎ তিন সপ্ত একুশ বার বসুধাং কৃত্য নিক্ষত্রিয়াং প্রভু তিনি বসুধাকে একুশবার নিক্ষত্রী অর্থাৎ ক্ষত্রিয়হীন করে দিয়েছিলেন এই কথাটা মহাভারতে অন্তত একটা পোয়েটিক রিফ্রেইনের মতো ব্যবহার হয়েছে পরশুরামের কথা উঠলেই তাহলে পরশুরামের অবতার চরিত্রে এটা যেমন একটা ট্রেইট আর একটা সাংঘাতিক ট্রেইট যে একমাত্র তিনি এত গভীর একটা অন্যায় বলে মনে হবে যে তিনি পিতার কথায় মাতৃহত্যা করেছিলেন দেখবেন ম্যাট্রিসাইড বলি আমরা যাকে সেটা করেছেন সেটা করার পরেও কিন্তু তিনি একটা এই রকম জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন যে তাকে আমরা শ্রদ্ধা না করে পারব না ক্ষত্রিয় নিধন মাতৃহত্যা এরকম চরম হিংসা চরম ক্রোধ তার প্রতীক হয়ে রইলেন যে পরশুরাম সেটা তার অবতার প্রমাণ পুরুষ হিসেবে তার প্রমাণ নয় বটে কিন্তু এই সাংঘাতিক একটা বিশাল ব্যাপার করে ফেলেছিলেন বলে পরশুরামের জীবন তার জন্ম তার বড় হয়ে ওঠা এটা আমাদের জানাতে হবে যদি আমরা সেটাও এখন আরম্ভ করতে পারছি না প্রথম কথাটা হচ্ছে পরশুরাম কে তার প্রথম পরিচয় তিনি ভৃগুবংশের জাতক এবং মহর্ষি ভৃগু কিন্তু যে কোনো সাধারণ স্তরের কোনো ব্রাহ্মণ নন এটা যারা বুঝবেন তারাই পরবর্তীকালে পরশুরামের তত্ত্বটাও বুঝতে পারবেন আপনি এটা খেয়াল করুন যে ভগবদ্ গীতায় যখন বিভূতি যোগ চলছে তখন কৃষ্ণ তার বিভিন্ন বিভূতির কথা যে বলছেন যে এর মধ্যে আমি এই ওর মধ্যে আমি সেই হ্যাঁ অক্ষরানা মকা রশ্মি ইত্যাদি করে সেখানে তিনি বলছেন মহর্ষিনাং ভৃগু রহম মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু এই আরেকটা আর একটা কথা আছে ভাগবত পুরাণে 
যেটা আমি প্রথমে বলতে ভালোবাসি কেন কি ভৃগুর কথা বলতে গেলে ভৃগুর জন্ম পরিচয় ভৃগুর কথা যদি বলতে যাই তার আগে আমার এইটা শোনানো উচিত যে ভৃগু কতটা ভৃগু মনি তিনি কতটা যেখানে মহর্ষিনাং ভৃগু রহম বলছেন তিনি নিজে কতটা তার সম্বন্ধে একটা পৌরাণিক গল্প আপনাদের বলব যে একবার একটা সম্ভবত পূর্ণ সরস্বতী তীরে এরকম একটা ঝুট ঝামেলা হলো ঝগড়া হলো যে শ্রেষ্ঠ দেবতা কে আছে ভগবৎ গুণ পরীক্ষা করে যদি বলা যায় যে শ্রেষ্ঠ দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবতা কে এখন ভগবৎ গুণ পরীক্ষার ক্রাইটেরিয়াটা কি হবে সেটা সমস্ত কিছু ছেড়ে দিলেন কিন্তু ভৃগুর ওপরেই মুনি ঋষিরা এই ঝগড়ার পর বলেন তুমি হচ্ছ উপযুক্ত লোক যে এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের একটা গুণ পরীক্ষা গুণ কি হবে বলছেন যার মধ্যে সত্য গুণের প্রাধান্য আছে ক্রোধী কিংবা ইত্যাদি এই গুণগুলো তো মানুষকে মানুষকে খাটো করে তমগুণ আরও খাটো করে সেখানে সত্য গুণ সত্য হচ্ছে উজ্জ্বল তার শুদ্ধতা তার সব কিছু একটা অন্যরকম ফলে সত্যগুণ যার মধ্যে বেশি আছে এইটাই ক্রাইটেরিয়া দেবতা পরীক্ষার ক্ষেত্রে সরস্বত্যাস্ততে রাজন সত্রয় ঋষয় সত্র মাসত সত্র একটা যজ্ঞ তারা অনেক দিনের যজ্ঞ আর কি সেই যজ্ঞ করছেন সে বিতর্ক সমাভূত তেষাম ত্রিশু অধীশু ত্রিশু অধীশেষু কো মহান ত্রিশু অধীশ অধীশ মানে তিন যে মহান দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তির মধ্যে কে মহান সবচেয়ে বড় কে পরীক্ষা করার জন্য ভৃগু প্রথমে তার পিতা ব্রহ্মার কাছে গেলেন তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র সাতজন মানসপুত্রের মধ্যে তিনি প্রথম জন্মা তিনি প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন সেখানে গিয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে খুব ক্যাজুয়ালি কথা বলতে আরম্ভ করলেন এবং ক্যাজুয়ালি কথা বলতে গিয়ে তাকে প্রণাম নমস্কার কিছু করলেন না যেটা এক যেটা প্রথমভাবে করা ব্রহ্মার সঙ্গে দেখা হচ্ছে শুধু তার তো পিতা বলে নন একটা অসম্ভব তার দেবলোকে তার সমস্ত দেবতাদের তিনি চালিত করেন সেই ব্রহ্মা তার কাছে গিয়ে যখন প্রণাম নমস্কার করলেন না তো ক্যাজুয়ালি কথা বলছেন এটা দেখে ব্রহ্মা ভীষণ রেগে গেলেন এবং কি করলেন না না তার সময় প্রহণং প্রহণং মানে হচ্ছে নিচু হওয়া প্রভীভূত প্রভীভূত মানে নিচু হওয়া নম্র হওয়া প্রণাম করা আর কি সেটা করলেন না স্তোত্রম কোনো স্তোত্র মানে কোনো স্তুতিবাদ করলেন না যে পিতা পিতা আপনি আপনার কাছে এসছি আপনি এই রকম সেই রকম যেটা সব সময় দেবতাদের ক্ষেত্রে করতে হয় সেইটাই প্রশ্ন যে করলেন না এইটাই তার সত্যগুণের পরীক্ষার কিন্তু ক্রাইটেরিয়া হয়ে দাঁড়ালো তসমাই চোকোপ ভগবান চোকোপ মানে এটা লিট ব্যবহার করা হয়েছে ক্রিয়া হিসেবে যে তার উপর ভীষণ রেগে গেলেন কোপ করলেন এবং প্রজ্জ্বলন শ্রে না তেজসা এবং তিনি ক্রোধে আগুন হয়ে উঠলেন একেবারে ভৃগু আর বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না সেখানে এবং সেখান থেকে তিনি বুঝে গেলেন যে তার প্রিয় পিতা যে ব্রহ্মা তার মধ্যেও কিন্তু সত্যগুণের সেই প্রাধান্য নেই অতএব তিনি সত্যগুণের আধার নন তাহলে একটা প্রণাম নিবেদন আবেদন না করতেই যার এত রাজসিক ক্রোধ তৈরি হয়ে গেল তার কাছে তিনি বেশিক্ষণ আর দাঁড়ালেন না সেখান থেকে তিনি কৈলা কৈলাসে পৌঁছলেন মহাদেবের কাছে শিব অবশ্য ভৃগুকে দেখে এই কোথায় আমার ভাই তুমি কোথায় ছিলে ভৃগুর সঙ্গে মহাদেবের সেই সম্পর্ক তিনি একেবারে জড়িয়ে ধরলেন ভৃগুকে পরিরব্ধম সমারে ভে উত্থায় ভ্রাতরং মুদা আমার ভাই আমার ভাই বলে জড়িয়ে ধরতে আরম্ভ করলেন ভৃগু তখন কি করলেন ইচ্ছে হয়ে ইচ্ছে করেই তিনি 
তাকে দুহাত দিয়ে একটু সরিয়ে মহাদেবকে বললেন তুমি এরকম একজন স্বেচ্ছাচারী মানুষ শ্মশানে মশানে থাকো তোমার কোনো ঠিকঠাক নেই হ্যাঁ কথাটা শুনেই শিব একদম ত্রিশুল নিয়ে তার দিকে তেড়ে গেলেন মানে ভৃগুমণির দিকে তেড়ে গেলেন তখন জগজ্জননী পার্বতী শিবের পা জড়িয়ে ধরে তার ক্রোধ শান্ত করলেন প্রতিত্বা পাদয়র দেবী শান্তয়া মাস তঙ্গিরা তাকে কথাবার্তা বলে শান্ত করলেন কিন্তু ভৃগুমণির কাজ হয়ে গেছে তিনি যে সত্য পরীক্ষা করতে এসছিলেন সেটা বলছে একটু অন্যরকম কথা বলতেই তার যখন রাগ হয়ে গেল বুঝতে পারলেন যে সত্যগুণের আধার সম্পূর্ণভাবে আমাদের শিব মহাদেব শিব নন দেখুন এটা কিন্তু গল্প যারা শিব ভক্ত তারা যদি এই সব শুনে ভাবতে থাকেন এই শিবের মধ্যে সত্যগুণ নেই কি বলছো তুমি আসলে এরা কিন্তু সকলেই সত্যগুণের আধার কিন্তু এটা একটা পৌরাণিক পরীক্ষা চলছে সেটা একটু বুঝতে পারেন আমাদের এখানে আমাদের পৌরাণিক জগতে এরকম চলে তিন দেবতার সম্বন্ধে এটা চলে এমনকি যে চলাটা শেষ পর্যন্ত হাসি ঠাট্টায় জায়গাতেও পৌঁছে যায় আমাদের সঙ্গে দেবতাদের সম্পর্ক এই রকম আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি সব কিছুতে ধর্মকেও আমরা একেবারে 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 কি বলবো একেবারে নিস্তর্ক তর্কহীনভাবে মানি না এটা ঘটনা তো এখন ভৃগুমণি শিবকে দেখে ভয় পেলেন এবং সেখান দেখলেন যে সামান্য সমালোচনাতেই তিনি যখন এত রেগে গেলেন তিনি যখন লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর কাছে উপস্থিত হলেন একেবারে বৈকুণ্ঠলোকে অথ জগাম বৈকুণ্ঠম ইয়াত্র দেব জনার্তন বৈকুণ্ঠ গিয়ে ভৃগু দেখলেন যেটা যে বৈকুণ্ঠপতি ভগবান বিষ্ণু কমলিনী লক্ষ্মীর সঙ্গে তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন একদম চিত হয়ে শুয়ে আছেন বেশ মজার দৃশ্য এই দৃশ্য দেখে তার সহ্য হলো না এমন একটা ভাব নিয়েই ভৃগু একটা লাথি কষালেন বিষ্ণুর বুকে শয়ানং শ্রেয় উৎসঙ্গে উৎসঙ্গ মানে হচ্ছে কোল শ্রেয় শ্রী মানে লক্ষ্মী শ্রেয় উৎসঙ্গে মানে লক্ষ্মীর কোলে শয়ানং যিনি শুয়ে আছেন পদা বক্ষসী অতারয়ত পদা বক্ষস্য তারয় তাকে পা দিয়ে একটা লাথি কষাবে অন্যান্য দেবতার ক্ষেত্রে ব্রহ্মা কিংবা মহেশ্বরের ক্ষেত্রে যা হয়েছে এখানে কিন্তু সেরকম ঘটল না ভৃগুর এই ব্যবহারের উল্টো দিকে ভগবান বিষ্ণুর প্রতিক্রিয়া কীরকম তিনি পদতারিত হওয়া সত্ত্বেও কমলিনী লক্ষ্মীকে নিয়ে সোজা ভৃগুমণির চরণে একদম অবনত হয়ে গেলেন এবং প্রণাম জ্বালেন মুখে বললেন মহামণি আমি তো বুঝতে পারিনি যে আপনি এসেছেন আমার শুধু একটাই কথা আমি তো একটু দোষ করেই ফেলেছি আপনি এসেছেন আমার খেয়াল করা উচিত ছিল আপনি আমাকে ক্ষমা করুন সেটার জন্য প্রথমে তো এতটা অভিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করে ভ্রমণকে বলেন আপনি আগে বসুন এই আসনে তারপরে বললেন যে আপনি এবার বলুন তো আপনার পায়ে লাগেনি তো আমার এ শরীর যা কর্কশ শক্ত হ্যাঁ এটা এখানে আপনার মৃদু কোমল চরণ বরঞ্চ উল্টোটাই হওয়ার কথা ভৃগুমণি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারই চরণ শক্ত হওয়ার কথা বেশি বিষ্ণুর দেহের থেকে কিন্তু বললেন তিনি উল্টো এইটা তো স্তুতিস্তাবকতার একটা রাস্তা বলেন আপনার মৃদু কোমল চরণে কোনো ক্ষত হয়ে যায় তো অতি বা কোমলও তা তো তা তো সম্বোধনটা খেয়াল করুন তা তো কিন্তু বাবা ছেলেকে ডাকে ছেলে বাবাকে ডাকে তা তো এবং অঙ্গ এই শব্দ দুটো খুব প্রিয়ত্বের সম্বোধনের মধ্যে ব্যবহার হয় অতি বা কোমলও তা তো চরণও তে মহামনে আপনার চরণ দুটি তো অত্যন্ত নরম বজ্র কর্কশ মদ বক্স আমার বুকটা তো এরকম এরে বজ্র কর্কশ স্পর্শে না পরিপীড়িত এটা স্পর্শ করার ফলে একটু লাগলো না তো আপনার ভগবান বিষ্ণু এইটুকু বলেই থামলেন না বললেন আজ থেকে আমার বড় সুবিধে হয়ে গেল কি যে এতকাল কমলিনী লক্ষ্মী আমার বক্ষ বিলাসিনী শুয়ে থাকতেন আমার বক্ষের মধ্যে আছেন তিনি আমি ভাবতাম সেটাই আসল লক্ষ্মী তা নয় এই যে আপনার চরণ চিহ্ন আঁকা হলো আমার বুকের মধ্যে আপনার চরণ চিহ্ন ভৃগুর মতো ব্রাহ্মণের চরণ চিহ্ন 
একদম বহন করছি আমি আজ থেকে আমি সত্যি সত্যি শ্রীলক্ষ্মী অর্থাৎ আসল মঙ্গল সেই মঙ্গলের আধার হয়ে উঠলাম আমি অদ্যাহম ভগবল্লক্ষ্মা আসম একান্ত ভাজনম আজকেই আমি লক্ষ্মীর আবাস হলাম আসলে কেন এই এই যে কি আপনি যে পদচিহ্ন দিয়েছেন এইটা ভূতির ভগবত পাদ এইটাই হচ্ছে আসল মঙ্গল আসল ঐশ্বর্য আসল বৃদ্ধি এইটা আপনার চরণ আপনার আমার বুকের উপরে লেগেছে এই কথাটা সঙ্গে সঙ্গে ভেগু একদম খুব নিশ্চিন্ত হলেন যে সত্যগুণের প্রাধান্য কি হতে পারে যে একটা এরকম পদাঘাত করা সত্ত্বেও যে মানুষ এতটা নমনীয় এতটা তার ক্রোধের কোনো উদ্রেক হলো না বরঞ্চ বলছে যে আপনার পায়ে লাগেনি তো সেই মানুষটাই কিন্তু আমার বক্তব্য কিন্তু বিষ্ণুর সত্যগুণ কতটুকু হলো কিংবা শিবের প্রকাশ রাগ কতটুকু হলো কিংবা ব্রহ্মার ক্রোধ কতটুকু হলো এটা নয় আমার প্রসঙ্গটা হচ্ছে যে ভৃগুমণি তাহলে কি যাকে ভগবান বিষ্ণু বলছেন যে আমার আমার বক্ষে এটা সকলেই জানে যে ভৃগুপদ চিহ্ন বহন করছেন তিনি এবং আপনারা তো শুধুমাত্র এইটুকু এইটুকু বলেই তো ক্ষান্ত হব না আমাদের তো কবিরা রয়েছেন আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দি পদ চিহ্ন কতটা বিখ্যাত হলে পরে একটা কবির কবিতার মধ্যে এটা আসে এবং একই সঙ্গে কিন্তু আমি এটাও স্মরণ করিয়ে দিই যেই ভৃগুর বংশধর কিন্তু ষষ্ঠ পুরুষ হচ্ছেন পরশুরাম নজরুল কিন্তু তাকেও ছাড়নি আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার এই যে একটা লোক যে বিষ্ণুর বক্ষে বদচিহ্ন এঁকে দিচ্ছে তিনি খুব কম মানুষ নন আবার একই সঙ্গে ওই একই কবি একই কবিতার মধ্যে বংশের দুটো লোককে কিন্তু উল্লেখ করলেন তাই না আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার তবু আমি কিন্তু এখনও পরশুরামে যাচ্ছি না পরশুরাম কিন্তু এইখানে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠেন এবং কেন হয়ে ওঠে আরও যে আমি যে প্রথমে জয়দেবের কথা বললাম যিনি পরশুরামের কথা গিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বললেন ক্ষত্রিয় রুধিরময়ে জগৎ অপগত পাপম ক্ষত্রিয়দের রুধির রক্তের দ্বারা রুধিরময় তাতে জগৎ অবগত পাপ ক্ষত্রিয় রুধির তিনি বানাকর্ষণে অর্থাৎ আঘাত করে বার করেছিলেন বলেই জগৎ থেকে পাপ বিনষ্ট হয়ে গেছে ক্ষত্রিয়রা নিশ্চয়ই পাপই হয়ে উঠেছিল সে কথা অন্য সে কথা পরে বলছি এবং তারপরেই বলছেন স্নপয়সি পয়সি সমিত ভব তাপ স্নপয়সি পয়সি অর্থাৎ একটা জায়গা আছে সেই রুধিরময় যে জায়গা সেখানে স্নান করে সমিত ভব তাপম সমস্ত জগতের যত কষ্ট জাগতিক কষ্ট ভব তাপ তা নষ্ট হয়ে যায় সেই রকম একটা জায়গা যেটা তীর্থীভূত হয়েছে তীর্থ হয়ে গেছে সেই ক্ষত্রিয় রুধুরময় সেটা তীর্থ হয়ে গেছে সেইটা হচ্ছেন ভৃগু এবং জয়দেব লাস্ট লাইনে অন্যান্য অবতারের ক্ষেত্রে কেশবধৃত মীন শরীর কেশবধৃত সুকর রূপ কেশবধূত নরহরি রূপ হ্যাঁ এই যে সব শব্দ যা বলেছেন তাই তার অর্থ কিন্তু পরশুরামের নাম কিন্তু উল্লেখ করলেন না এখানে স্নপয়সী অথচ পরশুরামের কথা বলছেন তিনি বললেন কেশবধৃত ভৃগুপতি রূপ জয় জগদীশ হয় এটা মার্ক করতে হবে তার মানে ভৃগু একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হয়ে উঠছেন পরশুরামের অবতার প্রসঙ্গে যে ভৃগুপতি এটা আমাদের কাছে ভৃগুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পুরুষ বলছেন পরশুরামকে কোনো সন্দেহ নেই সে কথা পরে আসবে কিন্তু কবির হৃদয়ে যে পরিচয় তার যে পরিচয়ের প্রসার তৈরি হলো সেদিকটা তো ভাবতেই হবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে কবিরা কিন্তু 
এক একটা শব্দ প্রয়োগ করেন কবিদের কথা এটা জয়দেবের মতো কবি একটা শব্দ প্রয়োগ করছেন সেই শব্দ দিয়ে কিন্তু আরও অনেক কিছু বোঝাতে চান তিনি কেশবাধিত সুকর রূপ বলছেন কেশবাধিত মীন শরীর বলছেন কিন্তু এখানে ভৃগপতি রূপ বলছেন পরশুরামের কথা সেখানে এটা মনে রাখতে হবে যে কবিদের শব্দ ইম্পর্টেন্সটা কিন্তু ভৃগুতে গিয়ে পড়ছে কেন কবির একটা ব্যাপার আছে তার একটা অর্থ গৌরব একটা শব্দের মধ্যে একটা অর্থের গৌরব গুরুত্ব প্রসার থাকে অল্পি অসাপি শব্দে না বহু অর্থাৎ দোতন অর্থাৎ অল্প শব্দ প্রয়োগ করে যে বহু অর্থের দোত না করা এটা কবিদের একটা স্বভাব আপনি সমস্ত গোপিকুল বিরহে কাতর হয়ে আছেন সেখানে তাসাম আবিরহ চৌরি স্ময়মান মুখাম ভোজ পীতাম্বর ধর স্রগ্নি সাক্ষান মনমথ মনমথ একটা শব্দ কৃষ্ণ শব্দটা উচ্চারণ হলো না কিংবা কৃষ্ণের অন্য আরও যে সমস্ত এই পিছেটে সোজাসুজি কৃষ্ণকে বোঝা যায় বললেন তাসাম আবির অভ চৌরি সুর বংশ জাত একজন স্ময়মান মুখাম ভোজ পীতাম্বর তিনি পীতাম্বর সাক্ষান মনমথ মন্ম সবগুলোই কিন্তু অন্য কিছু ডিনোট করছে শব্দগুলো কিন্তু একটা কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় নয় অথচ যা যা প্রয়োগ করা হচ্ছে দেবতারা নাকি এই রকম কথা বলা ভালোবাসে আমি এর আগেও এটা বলেছি যে পরক্ষপ্রিয়া দেবা তারা পরোক্ষ কথা পছন্দ করে মনমথ মনমথ মনমথেরই মনমথে চৈতন্য চরিত আমৃতকার বলছেন চড়হি গোপীর মনোরথে মনমথেরই মনমথে নাম ধরে মদন মোহন তার মানে এই মদন মোহনের জায়গাটা কিন্তু বড় হয়ে গেল ওখানে কেমন করে মদন মোহন হয়ে গেল সে কথা পরে কোনো দিন যদি সেই সুযোগ আসে ভগবানের কৃপা হয় বলার চেষ্টা করব এইরকম কবিরা করেন এটা কৃষ্ণ সারে দাদা চক্ষু অভিজ্ঞান শকুন্তলম আরম্ভ হচ্ছে দুঃসন্তকে দেখছেন তিনি একটা একটা হরিণের পেছন পেছন ছুটছেন সূত্রধার গান লাগিয়ে দিয়েছিলেন সূত্রধারের যিনি স্ত্রী নটি তাকে দিয়ে গান আরম্ভ হয়েছিল এত সুন্দর গান হলো তিনি বললেন অহ অস্মিং শানে বিস্মৃতাং খলু মায়া আমি ভুলেই গেছি আমাকে কি করতে হবে তা কতমত প্রকরণমা শৃত্য এ নাম আর আভয়াম সামনের এই সভা তাকে আমি অডিয়েন্স তাদের আমি এই দ্বারা দ্রষ্টা এসছেন নাটকে কি দিয়ে আমি করি আমি তো ভুলেই গেলাম তবাস্মি গীত ওরা আগে না হারে না প্রসমং হৃত নাটক আরম্ভ হচ্ছে তোমার গান শুনে আমার সমস্ত বিষয়টাই গুলিয়ে গেছে ভুলেই গেছি আমি সব এস রাজীব দুঃসন্ত সারঙ্গে নাতিরঙ্গসা এই দুঃসন্তের মতো এই যে হরিণের পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে যেরকম দৌড়ে কোথায় চলে যাচ্ছেন কোনো ঠিক নেই আমার মনটাও ওই রকম চলে গেছে ঠিক তারপরেই তথা প্রবেশতি সূত্রধার চলে গেছেন নাটক আরম্ভ হয়ে গেল হ্যাঁ একটা রাজা রথে না সুতশ্চ তার সারথী টকবক টকবক করে ঘোড়া চালিয়ে রথ নিয়ে চলেছেন এবং তাকে দেখে রাজাকে দেখে প্রথম যেটা বচনটা সারথী বলছে দুঃসন্তের সম্মান দুঃসন্তের দিকে তাকিয়ে বলছেন বলছেন কৃষ্ণ সারে দদচক্ষু স্তৈ চাধিজ্য কার মুখে মৃগানু সারেনং সাক্ষাৎ পশ্যামি বপি না কিরম আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যেভাবে আমি একবার এই কৃষ্ণ সার মৃগের দিকে তাকাচ্ছি যাকে আপনি হত্যা করতে চাইছেন আর একবার আপনার দিকে তাকাচ্ছি দেখে মনে হচ্ছে মৃগানু সারেনম সাক্ষাৎ পশ্যামি বা পিনাকিনম পিনাকি শিবের কথা শব্দটাই উচ্চারণ হলো না পিনাকি শিব যেভাবে পিনাক হচ্ছে শিবের ধনুক তিনি যেভাবে একটা হরিণের পেছন পেছন ছুটে আসলে দক্ষ যজ্ঞে হরিণের রূপ ধরে যজ্ঞ নিজে ছুটে পালাচ্ছিলেন সেই অবস্থায় পিনাক ধনু নিয়ে শিব তার পেছন পেছন ছুটছে সেইটা রাজাকে দেখে সারথীর মনে হচ্ছে আপনি ব্যাপারটা কত বিস্তারিত হয়ে গেল না কত অন্য কথা বলা হয়ে গেল না কত অল্প শব্দে বহু অর্থের দোতনা হয়ে গেল না ঠিক সেরকম যে কেশবধৃত ভৃগুপতি রূপ ইয় জগদী শহরে শুধু পরশুরাম পরশুরাম বললে হবে না ভৃগুপতি ভৃগুর পরিচয় যদি জানাতে যাই তাহলে বুঝবেন 
যে ভৃগু মানে কিন্তু এটা আপনাদের অনেকেরই অজানা থাকবে কিন্তু আমাকে হেলা করবেন না কেন আমি সত্যি কথা হয়তো আপনাদের একটা অন্য দিকে ট্র্যাকে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের ভালো লাগতে না পারে কিন্তু একটু বিশ্বাস করুন যে ভৃগু হচ্ছেন এমন একজন লোক জানি আমাদের গোটা ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের জনজাতি ভৃগু গোটা মহাভারত ভৃগু যাকে আমাদের পণ্ডিতরা বলছেন দ্য ভৃগুয়াইজেশন অব মহাভারত মহাভারতের মধ্যে নাকি ভার্গবরাই একটা যেখানে সেখানে ভার্গবদের কথা পাওয়া যাবে এবং মহাভারতের কবি তিনি কিন্তু ভার্গব বংশীয় নন ভৃগ বংশীয় নন অথচ পণ্ডিতরা বলেন যে বিভিন্ন জায়গায় ভার্গব প্রক্ষেপ হয়েছে প্রক্ষেপ হয়েছে কোন কালে এটাও তো বিষয় তাই না প্রক্ষেপের যে সময় সেটা কখন সেটাও তো ভাবতে হবে সেটা যদি একই সময় হয়ে থাকে তাহলে পাশাপাশি সময় হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে ভৃগুদের সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্স এই যে যেখানে যেখানে ভৃগুরা আছেন সেখানে সেখানে মহাভারতের মধ্যে যেখানে সেখানে ভৃগু এমনকি রামায়ণ আপনি ভাবুন ভৃগুর ছেলে হচ্ছেন চবন মনি চবনের গল্প একদিন বলবো খুব ইন্টারেস্টিং পরে একদিন বলবো ভৃগুর একটা অন্যতম প্রধান পুত্র হচ্ছেন চবন রামায়ণের যখন লেখা হচ্ছে বাল্মীকি রামায়ণ লিখেছেন আমরা বাল্মীকি রামায়ণের যে পরিচয় বাল্মীকির পরিচয় জানি না বলা হয় যে তিনি মানে এতে তিনি মুনি হিসেবেই বাল্মীকি রামায়ণের মধ্যে পরিচিত আছেন কিন্তু দেখবেন যারা রিজিওনাল রামায়ণ লিখেছেন তারা কিন্তু বলছেন চবন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর কৃত্তিবাস দস্যবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর চবন মুনির পুত্র এমন হতেই পারে চবন মুনির শিষ্য শিষ্য এবং পুত্র তাদের একাকার করে দেওয়া হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষে আমাদের মধ্যে শিষ্যের সঙ্গে পুত্রের কোনো ডিফারেন্স তৈরি করা দুই রকমের বংশ হয় একটা হচ্ছে বিদ্যা বংশ আর একটা হচ্ছে এমনি জন্ম সম্বন্ধীয় বংশ চবন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর এ কোথা থেকে পেল কোথা থেকে নিশ্চয়ই পেয়েছেন একটা রিজিওনাল রামায়ণগুলো যে পেয়েছেন এটা এবং লক্ষণই হচ্ছে যে আমাদের যিনি অশ্বঘোষ যিনি কালিদাসেরও আগের নাট্যকার সম্ভবত ফার্স্ট সেঞ্চুরি সেকেন্ড সেঞ্চুরি পর্যন্ত যাবে না কারণ সেকেন্ড সেঞ্চুরিতে ভাস এসে গেছেন কিংবা ভাসের একটু পরে সেকেন্ড সেঞ্চুরি থেকে থার্ড সেঞ্চুরির পরে এদিকে আসবেন না কালিদাস তার পরে কালিদাস তার অনেক লেখা একটু একটু গ্রহণও করেছেন অনেক শব্দ অনেক রিফ্রেইন গ্রহণও করেছেন অশ্বঘোষ এত বড় কবি বৌদ্ধ তিনি লিখছেন বাল্মীকির আদৌ চ সসর্য পদ্যম জগ্রন্থ জন্ন চবন মহর্ষি চবন মুনি যা রচনা করে গেলেন না করতে পারলেন না বাল্মীকি সেটা করলেন তার মানে কি চবন মুনি রামায়ণ লেখায় হাত দিয়েছিলেন একটা অত বড় লোক অশ্বঘোষের মতো লোক বলছেন আমি জানি না কিন্তু ভৃগু ভৃগু বংশের জাতক এটা একটা ব্যাপার কিংবা ভৃগু বংশের শিষ্য তিনি হতে পারেন এখন এইটা বোঝানোর জন্য আমি একটা কাজ করেছি ভৃগুর যে বংশ লতিকা এটা একটু আমি লিখে এনেছি আপনারা একটু দেখুন এবং পরে যখন আমি এর ব্যাখ্যায় যাব আপনারা চমৎকৃত হবেন ভৃগু দুজনকে বিবাহ করেছেন একজন স্ত্রী তার পুলোমা আর একজন হিরণ্যকশিপুর মেয়ে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর মেয়ে তার নাম হচ্ছে দিব্যা পরে প্রসঙ্গে আসছি সেটা ভৃগু পুলোমার গর্ভে যার জন্ম হল তিনি হচ্ছেন চবন এই চবন মনির যে বংশ তারপরে ঔর্ব তারপরে ঋচিক তারপরে যমদগ্নি তার ছেলে পরশুরাম আমরা এইখানে যাব আমি কেন ভৃগুর বংশলতিকাটা দেখালাম যেমন পরশুরামের কথা বললাম যেটা অন্তত পক্ষে অন্তত পক্ষে একত্রিশ থেকে বত্রিশ বার পরশুরামের প্রসঙ্গ উঠেছে মহাভারতে সেটা পরের কথা এই ভৃগু তার থেকে তার যে হিরণ্যকশিপুর মেয়েদের দিব্যা তার থেকে জন্মেছেন কবি 
তার নাম হচ্ছে কবি কবির ছেলে হচ্ছেন শুক্রাচার্য শুক্রাচার্যের মেয়ে হচ্ছেন কিন্তু দেবযানী সেই দেবযানীর সঙ্গে যার বিয়ে হচ্ছেন সেই রাজার নাম যজাতি এই যজাতি এবং যজাতির দেবযানীর পুত্র কন্যা তার সঙ্গে সন্মিষ্টা হয়ে এসে যাবেন ফলত যজাতি দেবযানী সর্মিষ্ঠা এই বংশ অধিকায় কিন্তু পাণ্ডব কৌরব সকলে এই বংশ অধিকায় যদু বংশে কৃষ্ণ জন্মাবেন তাহলে কি ভৃগুর জায়গাটা কীরকম দাঁড়াচ্ছে যে ভৃগুর একটা বংশধারায় চবন যার থেকে পরশুরাম আর একটা বংশধারায় কবি শুক্র দেবযানী কন্যা গর্ভের জায়গা থেকে মানে কন্যার সূত্রে কিন্তু একটা পুরো ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় জনজাতি কৌরব পাণ্ডব এদিকে কৃষ্ণ স্বয়ং আর একটা ভৃগুর ছেলে যে চবন তার দুই স্ত্রী একজন সুকন্যা আর একজন আরুষি সুকন্যার কথা পরে আসব চবনের প্রসঙ্গে এলে আরুষির ছেলে যে হল সেই আরুষির ছেলে হচ্ছেন প্রমতি তারপরে রুরু রুরু প্রমোদ বরার বিখ্যাত প্রেমের গল্প আপনারা শুনবেন আমাদের সুবোধবাবুর যে বই ভারত প্রেম কথা পড়বেন সেখানে তার ছেলে হচ্ছেন সুনক তার ছেলে তার তার যে নাতি সৌনক তিনি মহাভারত শুনবেন এইটা আপনাদের তার মানে কি দাঁড়ালো মহাভারত যিনি শুনছেন যে উগ্রস্রবা সৌতি এসে বারো বছরের যে যজ্ঞ হচ্ছে সেখানে এসে যে গল্প বলা হবে সে মহাভারতের গল্প সেটা শুনছেন ভৃগবংশের লোক যিনি সেই গল্পগুলো বলছেন সেগুলো সব এই চবন ঔর্ব ঋচিক জমদগ্নির গল্প গল্প বলবেন কার কবি শুক্র দেবযানের সূত্রে পাণ্ডব কৌরব কৃষ্ণ এদের গল্প বলবেন তাহলে কি দাঁড়ালো ভৃগুই তো ছড়িয়ে আছেন সব জায়গায় তাই নয় কি এই জিনিসটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে যে ভৃগু কতটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছেন আমি একটুখানি ভৃগুর এবার আমি মনে করি যে এবার বোধ হয় আপনারা সেই রকম পরিস্থিতিতে এসেছেন যাতে আপনি ভৃগুর কথা কিছু বলতে পারি তার ইম্পর্টেন্সটা অন্তত বুঝতে পেরেছেন দেখুন ভৃগু কীরকম যে একজন বলছেন যেটা আমি একটুখানি যারা ওয়েস্টার্ন ভাবনা চিন্তা নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন তাদের একটুখানি কথা বলি যেমন সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট দাঁড়াবে সেখানে সুপ্থঙ্কর তিনি তিনি প্রথম যে দেখাচ্ছেন একটা আমার একটুখানি স্বাভাবিকভাবে এই জায়গাটা আপনাকে একটু দেখে বলতে হবে এক সেকেন্ড একটু দেখে বলতে হবে নাহলে তো বলতে পারবো না সুপ্তঙ্কর হচ্ছেন আমাদের ভি এস সুপ্তঙ্কর যিনি মহাভারতের যে ক্রিটিক্যাল এডিশন হয়েছে সমস্ত ভারতবর্ষের ম্যানস্ক্রিপ্ট জুড়ে যে ভান্ডাকার রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে যে ক্রিটিক্যাল এডিশন হয়েছে সেটা যার এডিটারশিপে হয়েছেন তিনি ভি এস সুপ্তঙ্কর সমস্ত মহাভারত এডিট করার পর তিনি দু চারটে আর্টিকেল লিখেছেন তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য আর্টিকেলস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সেটা আপনাদের দেখাই যে অ্যানালস অব দ্য ভান্ডার কার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এই জার্নালে বেলিয়েছিল সেখানে ভৃগুর কথা বলছেন ভৃগুয়াইজেশন অব মহাভারতের কথা বলছেন যে সারা ভারতবর্ষ আমাদের মহাভারত যে ভৃগুর ভাবনায় ভর্তি এটা বোঝানোর জন্য উনি এক একবার বলছেন যে এটা মানতে হবে যে ভৃগু হচ্ছেন সেই মানুষ যার কথা বেদের মধ্যে বলা হয়েছে এত ইম্পর্টেন্ট তিনি যে আমার তো এটা মনে হয় যে ভৃগু একেবারে বেদে যখন বলা হচ্ছে ঋগ্বেদে তখন ভৃগুকে প্রায় অগ্নির স্বরূপতায় দেখা হচ্ছে অন্তত দশ থেকে বারো বার ভৃগু শব্দ উচ্চারণ হয়েছে যেটা মহাভারত আর ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল থেকে দশম মণ্ডলের মধ্যে দশ থেকে বারো বার ভুল বললাম আরও অনেক বেশি হ্যাঁ কিন্তু দশ থেকে বারো বার অন্তত এইভাবে ব্যবহার হয়েছে যে ভৃগু 
অগ্নির সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে ভৃগু অগ্নি এই হচ্ছে ভৃগুর সম্বন্ধে কথাবার্তা এবং আর একটা জিনিস একটু খেয়াল করুন যে যে যখন ভৃগু কথাটা উচ্চারণ হচ্ছে সেই সময় যারা টিকাকার তারা আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না টিকাকার মানে সায়নাচার্যের মতো টিকাকার ভৃগু শব্দের অর্থ করছেন ভরজক মানে ভেজে দিচ্ছেন যিনি আগুনের তাপ যেরকম সব কিছুকে আমাদের পাপ তাপ সব যেন ভেজে দেয় সেই রকম সেরকম ভরজক বলছেন কখনো কখনো বলছেন যে ভ্রষ্ট হচ্ছে অর্থাৎ ভ্রষজ ধাতু মানে হচ্ছে ভাজা ভেজে দেওয়া হ্যাঁ তার থেকে ভৃগু শব্দের উৎপত্তি এখন খেয়াল করে দেখুন যে আপনি যে গায়ত্রী মঞ্চ উচ্চারণ করেন ভর্গ দেবস্য ধীমহি তৎ সবিতুর বরেণ্যং ভর্গ দেবস্য ধীমহি এই ভর্গও কিন্তু ভৃগুরই একটা রূপ মানে আমাদের তো সব কিছু সূর্য আর অগ্নি এই নিয়ে ভাবনা সমস্ত বেদ সূর্যাগ্নি থেকে সমস্ত কিছু হতে পারে এইটা যত সমস্ত দেব দেবতা যত কিছু সব কিছু সূর্যাগ্নির স্বরূপ এই ভাবনা থেকে কিন্তু মানে ভৃগুকে ধরেছেন এরা আর সুপ্তং করা আমি বেশি ডিটেলসে যাচ্ছি না সেটা অন্য ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাব আমাদের ইচ্ছা ছিল যে একটুখানি বেশ অ্যাকাডেমিক্যালি আপনাদের বেশ পণ্ডিতি করে সব জিনিস টিনিসগুলো বোঝাবো কিন্তু সেটা বোধ আমার সময়ও কুলবে না আর সেটা উচিত হবে না কিন্তু বিশ্বাস করুন সেগুলো আমি নিয়ে এসেছিলাম আপনাদের জন্যে কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি নিজেকে সংযত করছি আর কি কথা বলা তো বেশি হোক বেশ হয়ে গেছে আমার এখন সেখানে ভৃগুর সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে সুপ্তঙ্কর অন্তত বলছেন যে অন্তত দশটা এত অ্যানসেন্ট তিনি এত পুরনো ভৃগু যে তার বংশের কথা তার ভাবনার কথা তার প্ল্যানের কথা এতটাই সুপরিচিত ছিল যে ভারতবর্ষের অন্তত দশটা বারোটা জায়গা অন্তত তিনি দেখিয়েছেন যে কতটা ভৃগুর ভৃগুর যে ভাবনা ভৃগু টেম্পল ভৃগু মনির সম্বন্ধে স্কালপচার এই সমস্তগুলো দেখিয়েছেন এবং আরও বেশি করে দেখিয়েছেন পরশুরামের কথা যে তিনি ভৃগুপতি অতএব ভৃগুদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ স্বরূপ যিনি অবতার বলে প্রমাণিত হয়েছেন তার সম্বন্ধেও কিন্তু সুপ্তঙ্কর অনেকগুলো জায়গা দেখিয়েছেন এমনকি লাস্ট জায়গাটা বোধ হয় মানে যেখানে গোকর্ণ থেকে পরশুরাম তার কুঠার ছুঁড়ে ফেলছেন বলা হয় যে কেরল কেরলকে কিন্তু পরশুরাম ক্ষেত্র বলা হয় যে পরশুরাম তার কুঠার খানি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন ওখান থেকে গোকর্ণ থেকে গোকর্ণ কর্ণাটকের কোনো জায়গা হবে আমার নিজের ধারণা যতদূর মনে আছে সেইখান থেকে ছুঁড়ে দিয়েছেন তার মানে সমস্ত ক্ষত্রিয় ধ্বংস হয়ে গেছে কুঠার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন তিনি সেইটা থেকেই নাকি কেরালার উৎপত্তি হয়েছে এবং কেরালাকে অনেক সময় পরশুরাম ক্ষেত্র বলে বলা হয় আমি এত ইয়ের মধ্যে যাচ্ছি না তবু আমি একটু সামান্য বরঞ্চ ভৃগুর অন্যান্য কথা একটু বলে দিই ভৃগুর জন্ম যে হয়েছিল বলা হচ্ছে ভৃগুর মহর্ষির ভগবান ব্রহ্মনা বই স্বয়ম্ভবা বরুণাশ্রত জাত পাবকাত ইতি নশ্রুতম তিনি বরুণ যজ্ঞে কি হয়েছে যে বরুণ যজ্ঞে গিয়েছেন সেইখানে পাবক মানে বরুণ যজ্ঞের অগ্নি থেকে তার সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু আমি যে আর একটা কথা বললাম যে ভৃগু মহাভারতের মধ্যে ছড়িয়ে আছেন সর্বত্র সেটা সবচেয়ে ভালো পাবেন যে ওই যে আরুষির গর্ভে মহাভারতের কথা যে আরম্ভ হচ্ছে আরুষির গর্ভে যিনি জন্মেছিলেন সৌনক সেই সৌনকের কথাটাও আপনাদের একটু বলতে হবে অপ্রসঙ্গ লাগলেও বলতে হবে ভৃগুর জন্মের কথা আবারও আসছি আমি সেখানে আপনারা জানেন যে ব্যাসদেব যে সংস্কৃত ও মহাভারত রচনা করছেন যেটা সেটা মানে সেটা আরম্ভই হচ্ছে কিন্তু মানে ভৃগু বংশের একটা অধস্তন পুরুষের সামনে যেটা আমি একটু আগে বলেছি কারণ সৌনকের যে যজ্ঞভূমি এটা বারবার আপনারা শুনবেন এই একই কথা যে যে দ্বাদশ বার্ষিক সত্র বারো বছরের জন্য একটা যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে সেখানে তার প্রধান যে তন্ত্রধার প্রধান যে পুরোহিত তিনি হচ্ছেন সৌনক সেখানে এই যজ্ঞের মধ্যে হঠাৎ করে একজন একটা কথক ঠাকুর এসে উপস্থিত হবে সেই কথক ঠাকুরের নাম হচ্ছে উগ্রস্রাবা তার 
লৌমহর্ষণী উগ্রস্রবা লৌমহর্ষণী লৌমহর্ষণ হচ্ছে তার বাবা লৌমহর্ষণ কেন যে তার কথা শুনে যে এ কথা হয়তো পরেও আমি আরেকবার বলবো মহাভারতের কথা যদি কোনো দিন বলতে পারি যে তার কথা শুনে লোমানি হর্ষয়ান চক্রে রোম খাড়া হয়ে ওঠে এত সুন্দর করে তিনি বলেন সেই জন্য তার নাম লোমহর্ষণ তার ছেলে তিনি নৈমিষারণ্যে সেই যজ্ঞস্থলে এসে উপস্থিত হলেন এক লোমহর্ষণী সুত উগ্রস্রবা সুতকে দেখেই ঋষিমণিরা সব একেবারে হই হই করে ওঠে সারা দিন তো যাগ যজ্ঞে যায় তো তাদেরও তো গল্প শুনতে ইচ্ছে করে তাদের একটু অবসর কাটাতে ইচ্ছে করে সবাই মনে মনে একবারে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন এবং অবসর কালও যারা জাগ্গিক তাদের খুব বৃথা গেলে চলে না একটা বৃথা খারাপ কথা অন্যান্য আল উল্টো পাল্টা আলোচনা করলে চলে না তাই না দেখবেন যে শিবরাত্রির সময়ও আপনাকে শিবের গানই করতে হবে এইটা সেই রকম আর কি অবসর সময়টাও কিন্তু একটা অন্যান্য আজে বাজে কথা বললে চলবে না ফলত তারা ভাবলে নেই যে পৌরাণিক কথা শুনতে পাবো মহাভারতের কথা শুনতে পাবো এইটা মনে করি তারা খুব খুশি হলে নগ্রস্রবা আসছে এবং বললেন যে 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 তার মুখে কথা শুনবেন চিত্রাশ্রোতম কথা স্তত্র পরিবাব্রু তপস্বীর সমস্ত তপস্বীরা যারা যজ্ঞ করছিলেন তারা একেবারে ঘিরে ধরলেন সৌনককে আরে উগ্রস্রবা সৌতিকে উগ্রস্রবা সৌতি একটুখানি বসে তাকে একটু জল টল দেওয়া হলো আসনে বসলেন সুখাসীনম ততস্তঙ্গবৈ বিশ্রান্তম উপলক্ষ্যচ যেই একটু বিশ্রান্ত হলেন বিশ্রাম করলেন তাকে বললেন যে এবার বলো যে তুমি কোথায় ছিলে একদিন ঋষিমণিরা প্রশ্ন করছেন কোথায় ছিলে একদিন পরি বললেন যে আমরা আদিত্য পরীক্ষিতের উগ্রস্রবা সৌতি বললেন পরীক্ষিতের ছেলে জয়মে জয়ের যে সর্পসত্র সর্পযজ্ঞ চলছিল সেটাও দেখলাম তারপরে সেখান থেকেই সেখানে বৈষম্পায়ন তার মুখে ব্যাসের বলা সংস্কৃত মহাভারত শুনলাম বসে বসে হ্যাঁ তারপরে সেসব বিস্তারিত শোনার পর এই এ তীর্থ সে তীর্থ ঘোরার পরে সমন্ত পঞ্চকে এলাম সমন্ত পঞ্চক তীর্থে এলাম এবং সেখান থেকেই কেন সমন্ত পঞ্চক যেখানে কৌরব পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়েছিল গতবান স্মিতং দেশম যুদ্ধম ইয়াত্রাভবৎপুরা যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল সেই জায়গাটাও আমি ঘুরে এসেছি সেটা সমন্ত পঞ্চক কথা হচ্ছে যে এইটাই কিন্তু ওই যে বললাম যে কবি যখন কথা ব্যবহার করেন কথক ঠাকুর যে কথা ব্যবহার করছেন একটা উনি তো বললেন যে আমি এই এই জায়গা ঘুরে এলাম কিন্তু সমন্ত পঞ্চক এই নামটা খেয়াল করতে হবে উগ্রসভা সৌতি মহাভারতের কথা শোনাবেন সব বুঝলাম কিন্তু কথা বলতে বলতে এই যে সমন্ত পঞ্চকের কথাটা বলতে আরম্ভ করলেন সে কিন্তু এই জন্যেই যে ওই যে জয়দেব বলেছেন সত্রিয় রুধিরময় সত্রিয় রুধিরময় একটা জায়গা রুধির 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 একটা জায়গা তৈরি হয়েছে এবং সেখানে স্নান করলে জগৎ অপগত পাপম সব পাপ নষ্ট হয়ে যায় এই সমন্ত পঞ্চক কিন্তু এই ভৃগুমণির তৈরি তিনি পরশুরামের তৈরি যে একটা একুশ বার ক্ষত্রিয় নিধন করার পর তিনি ওই সমন্ত পঞ্চকে সমস্ত রুধির যেটা ছিল সেই রুধিরের মধ্যে রুধিরের যে হ্রদ তৈরি হল সেই হ্রদটাকে সেটাও কিন্তু কুরুক্ষেত্রের মতো জায়গাতেই তার মানে সমন্ত পঞ্চক আর কুরুক্ষেত্র এই দুই নাম কিন্তু পরস্পরের পরিপূরক আমার ধারণা যে আগে এই কুরুক্ষেত্র জায়গাটাকে সমন্ত পঞ্চকই বলা হতো পরবর্তীকালে এটা কুরুক্ষেত্র বলা হচ্ছে ইনি বলেন সমন্ত পঞ্চকে এসে পৌঁছলাম কেন দু মিনিট পরেই কিন্তু সৌনক আসবেন তার কাছে কিন্তু এইটা রেফারেন্স করলেন যে তোমারই বংশের আর একজন পরশুরাম তার যে সমন্ত পঞ্চক আমি তার উল্লেখ করলাম অর্থাৎ একটা যে একটা যে একটা সংবাদ তো আমি যে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি আমি যদি আপনাদের না বোঝাতে পারি সংবাদ তৈরি না হয় যদি আমাদের একেলা নহেকের নহে গায়কের নহে তো গান তাই না আমার সঙ্গে আপনারা যদি সংবাদ তৈরি না হয় অর্থাৎ সমান হৃদয়তা তৈরি না হয় তাহলে আমিও আপনাকে বোঝাতে পারবো না আপনারাও আপনাকে আমাকে বুঝবেন না 
ঠিক সেই রকম ইনি এসেই কিন্তু সেই রেফারেন্সগুলো দিচ্ছেন যাকে বলবেন তিনিও ভৃগবংশের জাতক যার কাছে বলবেন সৌনক আর তার একটা প্রশংসা করে দিলেন কিন্তু এই যে সমন্ত পঞ্চক ঘুরে এলাম আমি কুরুক্ষেত্র বললেন না বললেন সেইখানে যেখানে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়েছিল সমন্ত পঞ্চক অর্থাৎ সমন্ত মানে কিন্তু সম্যকভাবে একটা অন্ত হলো সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতিকে তিনি একদম একেবারে উপরে ফেলে দিলেন যে এই যে একটা অন্ত ঘটল এই এটা কি বলে সম্যকভাবে একটা অন্ত যার ফলে সমন্ত তার সঙ্গে পাঁচটা হ্রদ সমন্ত পঞ্চক আমি একটু সংস্কৃত শ্লোকগুলো শোনাই সমন্ত পঞ্চকমিতি যদুক্তম সুত নন্দন সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন যে সমন্ত পঞ্চক বলছো কেন আদি পর্বের প্রথম দিকে প্রথম অধ্যায়ে কিন্তু কথা আরম্ভ হচ্ছে এটা মহাভারতের ঋষিরা প্রশ্ন করলেন তখনও সৌনক এসে উপস্থিত হননি সমন্ত পঞ্চকমিতি যদুক্তং সুত নন্দন এ তার সর্বং যথাতত্ত্বম শ্রোতুম ইচ্ছাম হে বয়াম আমরা সমস্তগুলো শুনতে চাই হ্যাঁ এই সমন্ত পঞ্চক কথাটা তুমি কেন বললে শ্রেণুধ্বং সৌতি উগ্রস্রবা বলছ শ্রেণুধ্বং মামা ভৌ বিপ্রা বুর্বতশ্চ কথা শোভা আমি বলবো তো বলবো তো সমন্ত পঞ্চকাখঞ্চ শ্রোতম আরহত সত্যমা হ্যাঁ আপনি শুনবেন আমার কথা সমন্ত মৎস কেন বলছি ত্রেতা দাপরয় সন্ধৌ আমি একটু খেয়াল করতে বলবো এখানে কারণ এই কথাটা ঘুরে আসবে আমি যখন আবার রাম অবতারের কথা বলবো ত্রেতা দাপরয় সন্ধৌ ত্রেতা এবং দাপরের সন্ধি কালে তার মানে ত্রেতা যুগ শেষ হয়ে আসছে এবং দাপর কেবল আরম্ভ হচ্ছে তার সন্ধি রাম শস্ত্রভৃতাঙ্গ বড় পরশুরাম সেই শস্ত্রভৃত অসকৃত পার্থ এবং সত্রম জঘানাম অরসচৌদিত যিনি ক্ষত্রিয়দের হত্যা করেছিলেন অসকৃত একবার নয় সকৃত মানে একবার অসকৃত মানে বহুবার হ্যাঁ অমর্ষ মানে হচ্ছে রাগ অমর্ষের দ্বারা রাগের দ্বারা প্রেরিত হয়ে তিনি ক্ষত্রিয়দের অসকৃত বহুবার হত্যা করেছিলেন সর্বং সত্রম উৎসাদ্য স্ববীর যে নানলদ্যতি অনলের সমান যার দ্যুতি তিনি সমস্ত ক্ষত্রিয় মানে সাতন করে মানে মেরে সমন্ত পঞ্চকে পঞ্চ চকার রৌধিরান হ্রদান তিনি রুধির সম্বন্ধী অর্থাৎ রৌধির রুধির থেকে রৌধির অর্থাৎ সমন্ত পঞ্চকে তিনি পাঁচটা হ্রদ তৈরি করেছিলেন স তেষু রুধিরাম্ভসু অম্ভ মানে জল স তেষু রুধিরাম্ভসু সেই রুধিরের জলে হ্রদেশু ক্রোধ মূর্ছিত পিতৃণ সন্তর্পয়ামাস রুধিরে নে তিনশ্রুতম আমরা শুনেছি এইরম কথা উগ্রস্রবা সতী বলছেন সেই রুধির দিয়েই তিনি পিতৃ তর্পণ করেছিলেন অথর চিকাদেও ভেত্ত এই কথা কিন্তু পরে আসবে আগে পরের কথা আগে বলে দিচ্ছি অথর চিকাদ অথর চিকা রিচিক অথর সঙ্গে রিচিকের সন্ধি হয়েছে অথর চিকাদয়ও ভেত্ত রিচিক যারা অর্থাৎ তার পিতা এই রিচিকের কথা মানে রিচিক পিতামহ তার আগের পূর্বপুরুষ রিচিক তারা সমস্ত পিতৃপুরুষরা এসে পরশুরামকে বললেন রাম রাম মহাভাগ প্রীতাস্ম স্তব ভার্গব আমরা খুশি হয়েছি হে পরশুরাম আমি তোমার ওপরে তোমার ওপরে সর্বয়াই আমরা খুশি হয়েছি অনয়া পিতৃভক্তি আছ বিক্রমীন তব প্রভু তোমার বিক্রম এবং তোমার পিতৃভক্তি পিতাকে পরশুরামের পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল সেই কারণেই তার এই এত ক্ষত্রিয় বধ বরং বৃণেশ্য ভদ্রংতে ইয়ামেচ্ছসি মহাদ্যতে আমি আর বেশি যাচ্ছি না কথা হচ্ছে যে তিনি তার পরেই বললেন যে আমি যেই ক্ষত্রিয় বধ করলাম আমি সমস্ত পাপ থেকে যেন বধের তো পাপ আছে সেই পাপ থেকে যেন মুক্ত হই এবং এই যে হ্রদ সে যেন তীর্থীভূত হয় অর্থাৎ তীর্থ হিসেবে গণ্য হয় এবং এটাও ঠিক 
এইখানে একটা অদ্ভুত কথা বলছেন মহাভারতের কবি সেই কালে ইয়ে না লিঙ্গে না ইয় দেশ ইয়োক্তা সমপলভ্যাতে যে দেশ যে চিহ্ন দ্বারা কীর্তিত হবে সেইটাকে তার নাম হবে অর্থাৎ যেখানে যেখানে অর্থাৎ সমন্ত পঞ্চক দেখুন এই যে পাঁচটা হ্রদ তৈরি হলো রুধির হ্রদ তার নামেই দেশটা চিহ্নিত হয়ে গেল এটা কীরকম জানেন উনি মানে মহাভারত সেই কালে বলছে যে না লিঙ্গি না যেরকম একটা চিহ্ন থাকে আমরা বলি বামুনপাড়া সে দেখে যে জায়গায় বামুন বেশি থাকে নিশ্চয়ই বাঁশতলা একটা সেখানে নিশ্চয়ই প্রচুর পরিমাণ বাঁশ ছিল কদমতলা এই যে জায়গা যে না লিঙ্গে না যেটা যেটা আছে তার দ্বারাই জায়গাটা চিহ্ন হয়ে যায় এই সমন্ত পঞ্চক কিন্তু সেইরকম একটা জায়গা যার দ্বারা চিহ্নিত হয়ে গেল এই 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 যে এই যে উগ্রস্রবা সৌতি তার কথা বলতে আরম্ভ করলেন কিন্তু আমার বক্তব্য পরশুরামের কথা অর্থাৎ ভৃগবংশীয় পরশুরামের কথা দিয়ে কথা আরম্ভ হলো তাহলে এই যে ভৃগু সেখানে তাৎপর্য হয়ে ওঠে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেন যে তিনি একটা জিনিস আমি বারবার বলবো যে ভৃগুর ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়ানো আমি আগে পূর্বে বলেছি আপনাদের বংশ দিকা দেখানোর সময় যে ভৃগু কি করলেন যিনি বিবাহ করলেন কাকে একজন হিরণ্যকশিপু দৈত্য রাজার মেয়ে হিরণ্যকশিপু যার জন্যে নরসিংহ অবতার হয়েছিলেন তার মেয়ে দিব্যা তার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে ভৃগুর আর একজন পুলোমা তিনিও কিন্তু একজন রাজার মেয়ে অথবা আমি মনে করি রাজা নয় তিনিও কিন্তু একজন দৈত্যের মেয়ে বলে আমার মনে হয় আমি তার প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করব আমি বোঝাতে চাইছি এর তারা যে প্রথমেই কিন্তু এক বিশাল ব্রাহ্মণ বংশের মধ্যে দৈত্য দানবের রক্ত কিন্তু মিশ্র যারা আমরা ব্রাহ্মণ্য নিয়ে মাথা কামাই না তারা এটাতে একটু ভেবে দেখবেন আবার বলি ভেবে দেখার কিছু নেই কারণ দৈত্য দানব এরাও কিন্তু সকলেই ব্রাহ্মণ এটা মনে রাখার দরকার এটা ভাববেন না যে আমাদের যে সমস্ত এই টিভি সিরিয়াল থেকে আরম্ভ করে এমন কি আমরা রামায়ণ মহাভারত যখন দেখেছি তখন রাক্ষস দৈত্য দানবদের যে চেহারা তৈরি করা হয়েছে এক একটা হ্যাঁ চেহারাগুলো কিন্তু এরকম নয় একই পিতা কশ্যপের ছেলে সব হ্যাঁ তাদের তার একজন দেবতা হয়েছে আর একজন অসুর হয়েছে অর্থাৎ দৈত্য দান দনুর গর্ভজাত হচ্ছেন দানবেরা হ্যাঁ দ্বিতীর গর্ভজাত হচ্ছেন দৈত্যেরা কাজেই একই পিতার অন্য বৈমাত্রেও ভাই এরা সমস্ত দেবতাদের ভাই এরা সমস্ত এবং বারবার এটা শতপথ ব্রাহ্মণের মধ্যে তাদের বারবার ভাই ভাই বলেই বলা হয়েছে কাজে এইখানে কোনো আমাদের কোনো চিন্তার কারণ নেই যে তারা সব অব্রাহ্মণ রয়ে গেলেন তা কিন্তু হলো না আমি খুশি হই এই কারণে যে দৈত্য জানব যাদের যারা একটু ব্রাহ্মণ্য ট্র্যাক থেকে একটু অন্য রকম তারাও কিন্তু যাগযজ্ঞ করতেন যথেষ্ট পরিমাণ খেয়াল করে দেবেন তারা সব ব্রহ্মার কাছে তপস্যা করছেন এটা কিন্তু খেয়াল করার দরকার আছে কাজেই তাদের যে ভাবনাটা সেটা তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না কাজে সেইখানে দৈত্য দানবের রক্ত মিশছে এর মধ্যে কিন্তু ক্ষত্রিয়ের সংস্কার একটা তৈরি হচ্ছে ভৃগবংশের খেয়াল হচ্ছে যে ভৃগুরা তারা নিজেরা অস্ত্রবিদ্যা শিখেছেন ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও এবং একটা ভার্গবাস্ত্র বলে অস্ত্রই আছে মহাভারতে এবং পরশুরাম কিন্তু পরে একবারেই পুরো ক্ষত্রিয় আচার সম্বন্ধে দেখব এবার ভৃগু যে তার যে জন্ম হয়েছিল সেটা কীরকমভাবে যে একটা বরুণের যে যজ্ঞ কি হয়ে গেছে নাকি সরি হ্যাঁ বরুণের যে যজ্ঞ হচ্ছিল সেখানে সমস্ত দেবকন্যারা উপস্থিত হয়েছিল দেবরমণীরা সব উপস্থিত হয়েছিল সেখানে ব্রহ্মা তাদের দেখার পর সেখানে তার তেজস্খলন হয় কিন্তু তেজস্খলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই স্খলিত তেজকে কখনো বৃথা যেতে দিলেন না তিনি যজ্ঞের হাতায় সেটা তুলে নিয়ে হুতৌ হুত হুতে চাগনৌ সকর ছক্রে জ্বালায়া নিঃসৃত নিঃসৃতা কবি এই যে এই যে এই যে একটা শুক্র তিনি আগুনে আহুতি দিলেন 
সেখান থেকেই সেই অগ্নি জ্বালা থেকে নিঃশ্রিতা কবি খেয়াল করে দেখবেন কবি শব্দটা কিন্তু কবি কবিকেই কিন্তু ভৃগু বলা হচ্ছে এখানে হিরণ্যগর্ভাস্তং দৃষ্ট সেই কবিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্যগর্ভাস্তং দৃষ্ট জালাং ভিত্বা বিনিশ্রিতম ভৃগুস্তমিতি হৌবাচ যস্মা তস্মা সবই ভৃগু এই অগ্নির জ্বালা থেকে ওই যে বললাম ভাজা ভেজে দেওয়া অগ্নির জ্বালা থেকে যিনি যেহেতু তৈরি হলেন সেই জন্যে ভগবান ব্রহ্মা তাকে ভৃগু বলে ডাকলেন আবার অনেকে এটাও বলেন মহাভারতে এরম বলেছে ব্রহ্মণ হৃদয়ং ভৃত্বা নিঃসৃত ভগবান ভৃগু এখানে যে প্রথমে কবি তৈরি হলো এটা দেখে কিছু ভাববেন না কারণ মহাভারতের মধ্যে এবং অন্যান্য পুরাণের মধ্যে পিতৃপুরুষের বংশ দিয়ে কিন্তু পরের বংশ চিহ্নিত হয়েছে যেমন শুক্রাচার্য উষণা উষণা শুক্রাচার্য এই বংশে জন্মাবেন তাকে কিন্তু কবি বলা হয়েছে ভগবদ্ গীতায় বিভূতি যোগের মধ্যে কবি নাম উষণা কবি আমি কবিদের মধ্যে কবি মানে পণ্ডিত তাদের মধ্যে আমি উষণা কবি এই যে ভৃগু তৈরি হলেন আমি তো একটা তো আপনাদের বলেছি যে একটা দিব্যা আমি খুব ডিটেলসে আর যাব না হ্যাঁ তিনি হিরণ্য কশিপ কন্যা দিব্যা নাম পরিশ্রতা আর একটা পুলমনশ্চাপি পৌলমি দুহিতা বরবর্ণিনী আর একটা হচ্ছে পুলমন পুলা পুলমার মেয়ে তার নামও কিন্তু পুলমা কিন্তু মহাভারত অন্তত তাই বলেছে যে পুলমার মেয়ে তার নাম একই নাম পুলমা কিন্তু আমার খুব ঠিক মনে হয় না এটা আমার মনে হয়েছে যে বায়ু পুরাণ এবং মৎস্য পুরাণ তাকে বলেছেন পৌলমি এবং আমার বারবার মনে হয় আরও যে ওই যে দৈত্য দানবের বংশটা ছিল একজন যেরকম হিরণ্যকশিপুর মেয়ে দিব্যা আর একজন রাক্ষস বলুন দৈত্য বলুন দানব বলুন এই দানব কিন্তু একজন পুলমা তিনি দনুর গর্ভে জন্মেছেন অর্থাৎ সেই কশ্যপের মেয়ে দনুর গর্ভে জন্মেছেন পুলমা তার মানে ইনিও একজন দৈত্য ইনি একজন দানব আমি বারবার বলছি ভৃগুর ব্রাহ্মণ্য রক্তের সঙ্গে কিন্তু দানবদের রক্ত মিশছে আর একটা খবর শুনি যে দক্ষের আর এক মেয়ে তার নাম হচ্ছে খ্যাতি সেই খ্যাতির মেয়ে নাকি লক্ষ্মী অর্থাৎ ভৃগুমণির মেয়ে বলে লক্ষ্মীকে বলা হয় কখনো কখনো যাই হোক সেটা অন্য কথা আমার একটাই শব্দ যে মহাভারত যেহেতু বলেছে সম্বর নমচিশ্চৈব পুলমা চেতি বিস্তৃত এই যে এই যে দানবদের মধ্যে পুলমার নাম করা হলো সম্বর নমচির মতো বিখ্যাত দানবদের সঙ্গে সেখানে আমরা মনে করি যে দৈত্য দানবের রক্ত কিন্তু ভৃগুপত্নীর সঙ্গে অর্থাৎ পুলমা বলুন আর পৌলমি বলুন ভৃগুর ধর্মপত্নী আমি এই পুলমার কাহিনীটা এই জন্যে বলছি যে এই পুলমার সঙ্গে এটা বোঝা যাবে যে অগ্নি অর্থাৎ যজ্ঞ অগ্নির সঙ্গে কতটা সম্বন্ধ এই ভৃগু বংশের এবং পুলমা যে একজন দানবি ছিলেন তাদের একটু খাটো করে রাক্ষস অসুর বলা হয় যখনই আপনি খাটো করে বলবেন একটা দানবকে দৈত্যকে তখন বলবেন তা আপনি তার নাম দেবেন রাক্ষস কিংবা তার নাম দেবেন অসুর এটা চিরকাল হয়েছে মহর্ষি ভৃগুর এক সময়ে আশ্রমে বাইরে গিয়েছেন এবং ভৃগুপত্নী পুলমা তখন অন্তঃসত্তা অবস্থায় ঘরের মধ্যে আছেন সেই সময় মহর্ষির যে অনুপস্থিতিতে আশ্রমের মধ্যে পুলমা নামে এক রাক্ষস মহাভারতের কাহিনী এটা পুলমা নামে এক রাক্ষস এবং এটা উগ্রস্রাবা সৌতি কিন্তু শোনাচ্ছেন সমবেত মনিঋষিদের তার মানে ভার্গবদের কীর্তি শোনাচ্ছেন কিন্তু মহাভারত কিন্তু ভার্গবদের কীর্তি এটা বারবার বলছি ভার্গবদের কীর্তি শোনাচ্ছেন যে যে পুলমার ঘরে সেই রাক্ষস প্রবেশ করল আমি মনে করি দানব প্রবেশ করল সে রাক্ষস প্রবেশ করে তার নামও পুলমা পুলমার মেয়ে পুলমা আবার যে রাক্ষস প্রবেশ করছে তার নামও পুলমা 
ওই জন্যই আমি একটু বিশিষ্ট করতে ভালোবাসি যে এটা পৌলমি বলি অর্থাৎ পুলমান মেয়ে পৌলমি রাক্ষসের নাম কিংবা দানবের নাম না হয় পুলমা থাক সেই যে পুলমা তাকে দেখে তিনি অতিথি সৎকার করলেন পুলমা মানে ভৃগু পত্নী রাক্ষস পুলমা অত্যন্ত কাম পীড়িত হলেন ভৃগুকে ভৃগু পত্নীকে দেখে এবং তিনি বললেন যে দেখো আমি তোমাকে আগে বিবাহ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তোমার পিতা আমার হাতে তাকে তোমাকে না দিয়ে ভৃগুর হাতে তোমাকে সমর্পণ করেছেন এটা আমি ভুলতে পারিনি আমার মনোনীত যে পত্নী আমার কাছে প্রায় বাগদত্ত বাগদত্তা ছিলে তুমি তাকে আমি অপহরণ করব আমি তোমাকে তুলে নিয়ে চলে যাব হ্যাঁ এবং এটা মনের মধ্যেও তিনি এই যুক্তি দিলেন যেহেতু তিনি আগে চেয়েছিলেন পোলমার কাছে যে আমাকে আপনার মেয়েকে আমাকে দিন পৌলমিকে দিন হ্যাঁ তিনি গ্রাহ্য করলেন না ভৃগুকে দিয়েছিলেন এই যুক্তিতে তিনি হরণ করে নিয়ে যাবার সময়ে পোলমা একদম কনফার্ম হবার জন্য যে আমি মিথ্যে কথা কিছু বলছি না ভৃগুপত্নীর সামনে বিশেষ করে যে মৃত্যু কথা কিছু বলছি না তিনি অগ্নিকে সাক্ষী বললেন অগ্নিকে সাক্ষী মানে গার্হপত্য অগ্নি তখনকার দিনের কেন আরও বহু বছর পর্যন্ত চালু ছিল যে বিবাহ করে আসার পর ঘরে অগ্নি স্থাপন করতে হতো প্রথম ঘরে যে অগ্নি স্থাপন তিন রকমের অগ্নি একটা দক্ষিণা অগ্নি একটা আহ্বনীয় অগ্নি যাতে করে যোগ্য যোগ্য করতে হয় আর একটা হচ্ছে গার্হপত্য অগ্নি গার্হপত্য অগ্নি মানে প্রায় গৃহস্থের মতো সে প্রায় গৃহপতি বলা হয়েছে তাকে সেই অগ্নি এই যে বিবাহ করে আসার পর স্ত্রী এবং স্বামী এরা প্রথম যে কাজটা করবে প্রথম যে শোষ নিজের ঘরে ঢোকার পর বিবাহ করে আসার পর প্রথম যে কাজটা করবে ঘরে এসে গার্হপত্য অগ্নি স্থাপন করবে ওই অগ্নি কোনো দিন নিবে না প্রতিদিন তাতে সমিত কাঠ দিয়ে যেতে হবে এবং সেই সমিত কাঠ সহ যে অগ্নি কোনো দিন নেভার কোনো চান্স নেই নিবে না সমিত দিয়েই যেতে হবে দিয়েই যেতে হবে সেই সমিত কাঠ দিতে দিতে একদিন যখন দূর হয়ে যাবেন মৃত্যু হবে তখন এই গার্হপত্য অগ্নি গ্রহণ করে নিয়ে গিয়ে চিতা পর্যন্ত যেতে হবে যেতে হতো এবং সেই চিতার আগুনটাও জ্বালাতে হতো কিন্তু এই গার্হপত্য অগ্নি থেকে আপনারা সবচেয়ে ভালো টের পাবেন যেমন রামচন্দ্র রাবণকে মেরে ফেলেছেন রাবণের দেহ যাচ্ছে সেখানে বিভীষণ এই গার্হপত্য অগ্নি নিয়ে নিয়ে চলেছেন সঙ্গে হ্যাঁ এবং সেখানে তার অগ্নি সংস্কার হবে এইটা আগুনের এত মাহাত্ম আর কি গার্হপত্য অগ্নি এই গার্হপত্য অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করলেন পুলমা যে তুমি সত্যি করে বলো যে হ্যাঁ আমি মিথ্যে কথা বলছি কি না যে এই পুলমাকে মৃগপত্নী পুলমাকে আগে তার বাবা আমার হাতে দিতে চেয়েছিলেন পরে আমাকে অবজ্ঞা করে তিনি ভৃগুকে এইটা দিয়ে দিয়েছেন অগ্নি পুলরাক্ষসের কথা শুনে বেশ ভালো রকম দুঃখিত হলেন আবার মিথ্যা কথা ভয়ে বলতে পারব কি না তার জন্যে ভৃগুর অভিশাপেরও খুব ভয় পাচ্ছেন কিন্তু তিনি এটা বললেন কথা যে পুলমাকে হ্যাঁ আগে তুমি কিন্তু বরণ করেছিলে এ কথা আমি মানছি কিন্তু নিয়ম অনুসারে মন্ত্র পাঠ করে তোমার বিয়েটা হয়নি সেই জন্য একটা বিয়েটা অসিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পোলমার পিতা যখন ভৃগুকে দিয়েছেন তখন তাকে মন্ত্র পাঠ করে বিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে করে তার কেসটা অনেক বেশি শক্ত হয়ে গেল কারণ বৈদিক অগ্নির সামনে যে তাকে মন্ত্র পাঠ করে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল ফলত তিনি তার ভার্জা হয়ে গিয়েছিলেন অগ্নি এই কথা শোনা সত্য তিনি মনে করলেন যে না অগ্নি যেটা বললেন ভয় ভয় বললেন আমার পূর্ণ হক আছে যে একে আমি অপহরণ করতে পারি কেন না এ স্বীকার করেছে যে আমাকেই আগে দেবার কথা ছিল এই ভৃগপত্নী কুলমাকে তো তিনি সেটা তাকে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন আমি আগেই বলেছি তিনি অন্তঃসত্তা ছিলেন সম্ভবত কোনো একটা পুরাণে দেখেছি সম্ভবত আট মাসের ওপর তার গর্ভের বয়স হয়েছিল এখন এই অবস্থায় তিনি গর্ভ এই যে তাড়াতাড়ি করে দৌড়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাকে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছেন তার ভয়বশতই হোক যেভাবে হোক তার গর্ভচ্যুত হয় এই গর্ভচ্যুত যে হলো এই চ্যুত গর্ভ থেকেই কিন্তু চুধা চ্যুত এই যে চ্যুত হলেন 
চ্যুতি ঘটল এই ধাতু থেকেই কিন্তু চবন মনির জন্ম হল এই যে চবন ভবিষ্যতে এই চবন মনির যে ধারা এইখানে পরশুরামের জন্ম হবে আজকে এই পর্যন্তই পরের দিন আমি পরশুরামের কথা বলবো বোর হবেন একটা শুনে রাখবেন না শুনলে পরে পরেরটা বোঝাটা কঠিন হবে